ఇంతకు ముందు వీడియోల్లో మనం నేర్చుకున్న సెలక్షన్ టూల్స్లా డ్రాగ్ చేస్తూ పాయింట్స్ క్రియేట్ చేస్తూ కాకుండా ఒక సింగిల్ క్లిక్తో సెలక్షన్ చేసుకోవడం ఉంటే బాగుంటుంది కదా ఈ వీడియోలో అలాంటి ఆప్షన్స్ ఇచ్చే మ్యాజిక్ వ్యాండ్ అనే టూల్తో సింగిల్ క్లిక్తో ఎలా కావలసిన పార్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దాని వెనక ఉన్న టెక్నిక్ ఏమిటి అనేది సవివరంగా తెలుసుకోబోతున్నారు Hi viewers, this is your Anil Kumar. Welcome to our channel Satya Mati Guru. Leave your lovable like, share to others, send your doubts and suggestions as comments and don't forget to subscribe to our channel. So, let's get started. Now, you can select the image on the screen for only flowers. In the first video, we will use the last tool to 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 use the last tool. ఇంకా ఫాస్ట్గా కావాలంటే మ్యాగ్నెటిక్ లాస్ యూజ్ చేసి ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ రెండు పద్ధతులు కూడా ఈ ఇమేజ్ విషయంలో కొద్దిగా కష్టంగా అనిపించడం లేదు అయితే ప్రజెంట్ మీరు చూస్తున్న ఇమేజ్లో ఒక విషయం మీరు అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు అదేమిటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా ఒకే కలర్లో ఉంది అవునా ఇలాంటి ఇమేజ్ నుంచి మనం కావలసిన పోర్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక ఈజీ టూల్ ఉంది అదే మ్యాజిక్ వ్యాన్ టూల్ దీని కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్టు డబ్ల్యూ చూడండి ఇప్పుడు మ్యాజిక్ వ్యాన్ టూల్ తీసుకున్నాను ఈ టూల్తో నేను ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి ఈ కలర్ ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు సెలెక్ట్ అయింది మరి ఇదే కలరు ఇక్కడ కూడా ఉంది కదా అది ఎందుకు సెలెక్ట్ అవ్వలేదు అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఒకసారి మ్యాజిక్ వ్యాన్లో ఉన్నప్పుడు పైన ఆప్షన్ బార్ చూడండి ఇక్కడ కాంటిగ్యూస్ అనే ఆప్షన్ టిక్ చేసి ఉంది అవునా కాంటిగ్యూస్ అంటే కంటిన్యూస్ అని అర్థం ఆ ఆప్షన్ టిక్ చేసి ఉన్నప్పుడు మ్యాజిక్ వ్యాండ్తో మనం ఏ కలర్ పైన అయితే క్లిక్ చేస్తామో ఆ కలర్ కంటిన్యూస్గా ఎంతవరకు అయితే ఉందో అంతవరకు సెలెక్ట్ అవుతుంది అదే కలరు వేరే చోట ఉన్నప్పటికీ దాని మధ్యలో వేరే కలర్ అడ్డుగా ఉండడం వల్ల అది సెలెక్ట్ కావడం లేదు అయితే నేను క్లిక్ చేసిన చోట ఏ కలర్ అయితే ఉందో అదే కలరు ఇమేజ్లో ఎక్కడున్నా సరే సెలెక్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఆప్షన్స్ బార్లో ఈ కాంటిగ్యూస్ అనే ఆప్షన్కి టిక్ తీసేయండి ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి చూసారా నేను క్లిక్ చేసిన చోట ఏ కలర్ ఉందో అది ఇమేజ్లో ఎంతవరకు ఉందో ఎక్కడుందో అదంతా సెలెక్ట్ అయింది ఇంతకు ఇప్పుడు ఏం సెలెక్ట్ అయినట్టు ఫ్లవర్సా లేక బ్యాక్గ్రౌండా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం చూడండి మూవ్ టూల్ తీసుకుని సెలక్షన్ని మూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే ఏ మూవ్ అవుతుందో చూసారా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మూవ్ అవుతుంది అవునా మరి మనకు కావాల్సింది ఫ్లవర్స్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు కదా మరి ఎలా దీనికోసం ఒక ఆప్షన్ ఉంది దాని పేరు సెలెక్ట్ ఇన్వర్స్ ఈ ఆప్షన్ కావాలంటే సెలక్షన్లో ఉన్నప్పుడు సెలక్షన్ టూల్తో రైట్ క్లిక్ చేస్తే వచ్చే మెనూ నుంచి తీసుకోవచ్చు లేదా పైన సెలెక్ట్ మెనూలో ఇన్వర్స్ సెలక్షన్ అని తీసుకోవచ్చు దీని కీబోర్డ్ షార్ట్ కార్డు కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఐ చూడండి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఐ ప్రెస్ చేయగానే మనం ఇంతకుముందు సెలెక్ట్ చేసిన ఏరియా కాకుండా ఇమేజ్లో ఉన్న మిగిలిన ఏరియా సెలెక్ట్ కావడం మీరు అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు ఇప్పుడు మూ టూల్తో మనకు కావాల్సిన బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి ఈ సెలెక్టెడ్ పార్ట్ని తీసుకెళ్ళచ్చు అయితే అన్ని సందర్భాల్లోనూ మనకు ఇలా మ్యాజిక్ వ్యాండ్తో ఇంత ఈజీగా సెలెక్ట్ చేయడం కుదరకపోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఇమేజ్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ డిఫరెంట్ కలర్ షేడ్స్లో ఉంది ఇప్పుడు మనం దీనిలో ఈ మ్యాజిక్ వ్యాన్ టూల్ వాడితే సిమిలర్ కలర్ ఉన్నప్పటికీ కంప్లీట్గా సెలెక్ట్ కావడం లేదు అవునా కాబట్టి మనం పర్ఫెక్ట్గా మ్యాజిక్ వ్యాన్ టూల్ యూజ్ చేసుకోవాలంటే అసలు ఈ టూల్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో దాని ఆప్షన్స్ ఏమిటో తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ పని చేద్దాం ఇమేజ్ని సిస్టమ్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేసినప్పుడు దాని ఏరియా నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అండ్ రోస్లా డివైడ్ అయ్యి నెంబర్ ఆఫ్ పిక్చర్స్లా ఉంటుంది అని ఇంతకుముందు వీడియోలో చెప్పుకున్నాం ఇమేజ్ ఏరియాలో ఉన్న ప్రతి పిక్చర్ దగ్గర ఒక కలర్ ఉంటుంది తిరిగి ఆ పిక్చర్ని రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ అనే త్రీ ప్రైమరీ కలర్స్లా డివైడ్ చేసి సిస్టమ్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఒక పిక్చర్ దగ్గర ఉన్న రెడ్కి కానీ గ్రీన్కి కానీ బ్లూకి కానీ మినిమం జీరో నుంచి మ్యాక్సిమం టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు వాల్యూస్ ఉంటాయి మ్యాజిక్ వ్యాన్ టూల్తో మనం క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు 
మనం క్లిక్ చేసిన ప్లేస్లో ఉన్న పిక్చర్ దగ్గర రెడ్ గ్రీన్ బ్లూకి ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయో వాటికి దాదాపు సమానమైన వాల్యూస్ కలిగిన పిక్చర్స్ ఇమేజ్లో ఎక్కడున్నాయో వాటిని అన్నిటినీ సెలెక్ట్ చేయగలగడం ఈ టూల్ యొక్క సెలెక్షన్ టెక్నిక్ అయితే ఇది ఏ రేంజ్లో ఉన్న కలర్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తుంది అనేది ఈ పైన ఉన్న టాలరెన్స్ అనే ఆప్షన్కి ఇచ్చిన వాల్యూని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ టాలరెన్స్ అనే ఆప్షన్కి కూడా జీరో టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు ఈ టాలరెన్స్ వాల్యూ ఎంత ఇస్తామో ఆ నెంబర్ని పిక్చర్ దగ్గర ఉన్న రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ వాల్యూస్ నుంచి మైనస్ చేసి మినిమం రేంజ్ వాల్యూని అదే నెంబర్ని పిక్చర్ల దగ్గర ఉన్న రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ వాల్యూస్కి యాడ్ చేసి మాక్సిమం రేంజ్ వాల్యూని తయారు చేసుకొని ఆ మినిమం అండ్ మాక్సిమం వాల్యూస్ రేంజ్తో మ్యాజిక్ వ్యాండ్ పిక్చర్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పిక్చర్ దగ్గర రెడ్కి టూ ఫిఫ్టీ గ్రీన్కి హండ్రెడ్ బ్లూకి వన్ థర్టీ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఈ సందర్భంలో మనం టాలరెన్స్ వాల్యూ థర్టీ అని ఇస్తే మనం క్లిక్ చేసిన చోట పిక్చర్ల దగ్గర రెడ్ వాల్యూ ఎంత అనుకున్నాం టూ ఫిఫ్టీ కదా ఇప్పుడు మ్యాజిక్ వ్యాండ్ సెలెక్ట్ చేయబోయే పిక్చర్స్లో ఉండబోయే రెడ్ కలర్ రేంజ్ మినిమం టూ ఫిఫ్టీ మైనస్ థర్టీ అంటే టూ ట్వంటీ అలాగే మ్యాక్సిమమ్ టూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ థర్టీ అంటే టూ ఎయిటీ అయితే రెడ్ కలర్కు ఉండగలిగిన మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మాత్రమే కాబట్టి ఇక్కడ మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అని తీసుకుంటుంది అలాగే మ్యాజిక్ వ్యాండ్ సెలెక్ట్ చేయబోయే పిక్చర్స్ దగ్గర ఉండబోయే గ్రీన్ కలర్కు ఉండబోయే మినిమం మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ సెవెంటీ అండ్ వన్ థర్టీ అలాగే బ్లూ కలర్కు మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూస్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ సిక్స్టీ ఇలా పిక్చర్స్ యొక్క రేంజ్ని మ్యాజిక్ వ్యాండ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని పిక్చర్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తుంది అలాగే టాలరెన్స్ వాల్యూ జీరో ఇచ్చామనుకుందాం అప్పుడు మ్యాజిక్ వ్యాండ్ సెలెక్ట్ చేయబోయే పిక్చర్స్ యొక్క కలర్ రేంజ్ మారదు అవునా కాబట్టి ఈ టాలరెన్స్ వాల్యూ జీరో ఇచ్చినప్పుడు మనం మ్యాజిక్ వ్యాండ్తో క్లిక్ చేసిన చోట ఉన్న పిక్చర్కి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ అండ్ కలర్ ఉన్న పిక్చర్స్ మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతాయి అలాగే టాలరెన్స్ వాల్యూ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇచ్చామనుకుందాం ఇక్కడ మనం రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ అన్ని కలర్స్కి మినిమం జీరో అండ్ మ్యాక్సిమమ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇస్తున్నట్టు అవుతుంది అవునా అందువల్ల ఇమేజ్ మొత్తం సెలెక్ట్ అయిపోతుంది అయితే ఇది సాధారణంగా ఎవరికి అవసరం ఉండదు అవునా సో ఫైనల్గా మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే మ్యాజిక్ వ్యాండ్ టూల్ యొక్క టాలరెన్స్ వాల్యూని మినిమం వాల్యూతో స్టార్ట్ చేసుకుని మనకు కావలసిన ఏరియా సెలెక్ట్ చేసేదాకా టోలరెన్స్ వాల్యూ పెంచుకుంటూ అప్పటికి కూడా ఎగ్జాక్ట్గా సెలెక్ట్ చేయలేకపోతే మిగిలిన ఆప్షన్స్ అంటే ఈ యాడ్ టు సెలెక్షన్ లాంటి సెలెక్షన్ మాడిఫైయర్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి ఈ సెలెక్షన్ మాడిఫైయర్స్ అన్ని సెలెక్షన్ టూల్స్కి ఉంటాయి వీటి గురించి మనం నెక్స్ట్ ఒక వీడియోలో చెప్పుకుందాం ఇక మ్యాజిక్ వ్యాండ్ ఆప్షన్స్లో మిగిలిన రెండు ఆప్షన్స్ గురించి వీటిలో మొదటిది యూజ్ ఆల్ లేయర్స్ ఆప్షన్ గురించి మీకు నేను లేయర్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోతుంది నెక్స్ట్ ఇక రెండు ఆప్షన్ చూడండి యాంటీ ఎలియాజ్డ్ ఈ ఆప్షను మీకు రెక్టాంగులర్ మార్కింగ్ టూల్కి తప్ప మిగిలిన అన్ని సెలక్షన్ టూల్స్కి అనేబుల్గా ఉంటుంది ఈ ఆప్షన్ టిక్ చేసి ఉన్నప్పుడు సెలక్షన్ యొక్క ఎడ్జెస్ జిగ్జాగ్ లేకుండా స్మూత్గా రావడం జరుగుతుంది అసలు ఈ జిగ్జాగ్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది అలాగే ఎందుకు ఈ ఆప్షను రెక్టాంగులర్ మార్క్ టూల్కి ఉండదు అంటే చూడండి ఇమేజ్ ఏరియాలో పిక్చర్స్ ఉంటాయి అవి ఇలా స్క్వేర్ షేప్ ఏరియాలో ఉంటాయని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడు చూడండి స్క్వేర్ షేప్లో ఉన్న పిక్చర్స్ని మనం రెక్టాంగులర్ షేప్ సెలక్షన్ టూల్తో సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ సెలక్షన్ ఎడ్జ్లో జిగ్జాగ్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం లేదు అవునా అదే వేరే సెలక్షన్ టూల్స్తో పిక్చర్స్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ సెలక్షను ఆ పిక్చర్స్ని ఈక్వల్గా కట్ చేసే అవకాశం ఉండదు అందువల్ల జిగ్జాగ్ ఫామ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలిప్టికల్ మార్కెట్లు తీసుకుంటున్నాను దీంతో యాంటీ ఎలియాజ్ ఆప్షన్ టిక్ చేసి సెలెక్ట్ చేసి వేరే ఇమేజ్లోకి మూవ్ చేస్తున్నాను అలాగే యాంటీ ఎలియాజ్ ఆప్షన్ టిక్ తీసేసి మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేశాను ఇప్పుడు చూడండి ఇది యాంటీ ఎలియాజ్ ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు చేసింది ఇది ఆప్షన్ లేకుండా చేసింది ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు ఎడ్జ్ స్మూత్గా ఉండడం ఆప్షన్ లేకుండా సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎడ్జ్ జిగ్జాగ్లో ఉండడం మీరు అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు సో మై డే వ్యూవర
ఫోటోషాప్లో మ్యాజిక్ వ్యాన్ టూల్ యూజ్ చేసి సింగిల్ క్లిక్తో ఎలా సెలెక్ట్ చేయొచ్చో తెలుసుకున్నారు అయితే ఇమేజ్లో ఉన్న పోర్షన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని మరో చోటుకి తీసుకెళ్ళడం కాకుండా అదే ఇమేజ్లో అవసరం లేని పోర్షన్స్ని అక్కడే రిమూవ్ చేసుకునేలా ఉంటే బాగుంటుంది కదా సరిగ్గా అలాగే వర్క్ చేసే క్రాప్ టూల్ గురించి వచ్చే వీడియోలో తెలుసుకుంటాం అంటిల్ దెన్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ద